Yes, very good morning. So let me tell you that many of the students are still the defaulters of holidays homework. And copies you people are sending like uh, so let me uh, finalize particular date till which you have to send. Till this Sunday, today, today is Friday and uh, it's uh, 28. Till 30th you are supposed to send your holidays homework as well as if you are defaulted till now and uh, your homework notebook because syllabus is finished. So 30th, 30th is the final date to send your both of the work. Afterwards, I'm not going to check it and uh, you, zero marks will be awarded. So uh, before this, so many warnings I have given, but you people least bother. So let me change the strategy. So till 30th, you have to submit each and everything. Okay. So uh, we were revising surface area volume. First figure, first two figures, we are taking it simultaneously, cube and cuboid. So we did it from um, NCRT first, and then we did some extra questions related to cube and cuboid, total, total surface area, curved surface area, and volume as well. So exercise uh, of cube and cuboid related to volume from NCRT is uh, not being discussed, discussed yet. So let us discuss exercise 13.5 based on volume of cube and cuboid. Because this exercise is based off of the so many extra questions that can ask that can be asked in the paper in the coming exam. So we have to discuss this exercise. We have to see each and every question, and we have to learn the concept behind so that uh, we will be able to perform if some extra question is there. Actually, let us start. First question of the exercise is: Matchbox is uh, uh, having the length, breadth, and height as Matchbox is of length, breadth, and height as length is 4, breadth is 2.5, and uh, height is 1.5 centimeters. Centimeters may have length, breadth, and height, uh, they are given to you. And what you need to find, you need to find what is the volume of packet contain, containing 12 such um, matchboxes. So you want to find the volume of a packet containing 12 such matchboxes. So first of all, you have to find the volume of one matchbox. So volume of volume of one matchbox. That is equal to length into breadth into height, and that is 4 into 2.5 into 1.5. 10 into 1.5, that is 15. So, one matchbox volume, it comes out to be 15 centimeter cube. Volume is always in cubic unit, it will be 15 centimeter cube. We want to find the volume of 12 such matchboxes. So, volume of 12 matchboxes. This is equal to 15 into 12. That is 180 centimeter cube. This is a volume of 12 such matchboxes. Now, uh, st before starting the next question, one uh, conversion you have to remember then uh, that. Uh, one meter cube, this is equal to 1000 liters. And one centimeter cube is equal to one upon 1000. So meter cube say liters mein jane ke liye multiply by 1000. And centimeter cube say liter mein jane ke liye divide by 1000. And uh, accordingly, we will do certain question and conversion. As you can see question number second of the same exercise. Second question is, a cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide, and 4.5 meter deep. Length is 6 meter. Breadth is 5 meter. And height is 
this is the these are the dimensions of a cuboidal water tank we want to find how many liters of water can we hold in it and the answer in terms of liters is is to be find out so first of all uh, i told you that uh, containing liquid uh, in itself is is somewhat which is called capacity of the certain thing and capacity is indirectly related to volume that means we need to find volume of the uh, water tank first so volume is equal to length into breadth into height and that is 6 into 5 into 6.5 and that is 30 into 6.5 195 meter cube so 195 meter cube यहाँ पे हाइट आई थिंक फोर पॉइंट फाइव है मैंने सिक्स पॉइंट फाइव हाइट इज फोर पॉइंट वन थर्टी फाइव मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम एंड यू नो वी हैव टू फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ लीटर्स सो टू फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ लीटर्स यू विल मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड लीटर्स सो वन थर्टी फाइव अलॉन्ग विथ दीज मोर्स Right, so meter cube converted into liters is like this. Liters converted to meter cube divided by thousand. Opposite होता है, you know, inverse relation in the conversion. चलिए, third question is equally important. We, uh, so you can see so many extra question based on question number third. Let us start with question number third. A cubical vessel is ten meter long. And eight meter wide. <clears throat> that is eight meter. How much high it must be made to hold three eighty meter cube of the liquid? That means it is holding three eighty meter cube of the liquid. That means its volume is three eighty meter cube. And we want to find its height. वैसे तो बच्चे direct formula भी learn करते हैं height is equal to volume upon L into B. But I used to put the values L into B into H. Why to learn so many formula? This is a formula. I am replacing the values. So you put the values. Length is ten and breadth is eight and h is to be found out. This is equal to three eighty. So eighty into h is equal to three eighty. So h is equal to three eighty upon it. This get cancelled. So accordingly, you will get the answer. Eight ke table mein hum sida agar divide karein. Eight ke table mein hum Four point seven five meters will be the height of the cuboidal vessel. Next, so cost निकालना है आपने digging का वो volume को cost के साथ multiply easy है. Uh, next question देखो question number five. Fifth question. Capacity of Cuboidal tank is fifty thousand liters. Capacity indirectly is volume. So volume is given to be fifty thousand liters. Uh, find the breadth of the tank. If it is its length is two point five and uh, height is ten meters. So volume के नीचे volume का formula. Length into breadth into height. Fifty thousand. Right. So, आपके पास आपने फाइन करनी है इसकी ब्रेथ लेंथ एंड हाइट आपके पास है ब्रेथ को मैंने साइड पे रखा लेंथ की वैल्यू रिप्लेस करो लेंथ इज टू पॉइंट फाइव डेप्थ मीन्स हाइट इट इज टेन अब एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को को कंपेयर करते हैं कुछ क्वांटिटीज को इक्वेट करते हैं सो देन एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड द यूनिट्स मस्ट बी द सेम सो यू सी हियर द यूनिट्स आर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स एंड ऑन द अदर साइड द यूनिट्स आर इन टर्म्स ऑफ लीटर्स सो फर्स्टली वील कन्वर्ट दिस लीटर्स यूनिट इन टू यू कैन से मीटर So liters converted into meter cube. We know that divided by thousand, and this is meter cube. Let's get cancel. So B into twenty five. This is fifty. 
So B is equal to omega. कन्वर्जन याद रखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे बेस्ड आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दिस इज समथिंग विच इज वेरी मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन सो इसको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को देखो क्योंकि इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सो मेनी इन सो मेनी बुक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स एनसीआरटी एग्जाम्पल ले लो सारे उसको सॉल्व करना शुरू करो Uh, मैं जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हूँ आप देखोगे उसके जैसे आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स अ विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ फोर थाउजेंड टोटल पीपल दैट मीन पॉपुलेशन टोटल हमारे पास विलेज है फोर कितने लोग रहते हैं विलेज ठीक है and uh, requires 150 liters of water per head per day water requirement of one person for one day per day matlab one day ek bande ko apne daily routine ke liye the water that a person is needed is 150 liters 150 liters aur ek ki boiled tank hai village mein jisme ki uh, water jo hai contain kiya gaya hai so that people can use that water and the dimension of the tank ki boiled tank sari jitni bhi hamare paas mathematical knowledge hai na firstly we have to see that for what purpose it is given So length is given to be twenty, breadth is given to be fifteen, and the height is given to be six in terms of meter. ये कि बॉयड की हमारे पास dimensions आ गई. Question is for how many days will the water of this tank last? कितने दिन के लिए इस tank का पानी जो है village के लोग use कर पाएंगे? After how many days the water will get finished? That means it, uh, uh, it will be used, and how many days? it will uh, work for the the water in the tank will work for the people of the village right so first of all to hame ye dekhna padega ki uh, ek din ki kitni requirement hai village ke logon ko pani ki what is the requirement of water for one day of the village people requirement of water for one day of village people first of all we have to find Today I can see the strength is good and uh, it uh, it is to be maintained like this only. Thirty five student earlier I was having on board and now it is showing thirty four only. Anyhow, so you just maintain that attendance. Okay, attend your classes regularly. Very important because uh, you are going to very soon you are going to be in a board class. So you should prepare yourself. You should have with that mentality that I have to attend my classes regularly because. you are going to be there in board class very soon right moreover you should know the importance of ninth standard it is the class which will make the base for 10th so attending the lectures listening to the teachers carefully can uh, uh, can give you the confidence and can enhance your knowledge and uh, can uh, make you able to understand that what you are going to learn in the next classes तो वन डे की वाटर रिक्वायरमेंट अगर हम इस विलेज की देखें तो फोर थाउजेंड पीपल हैं एक बंदे को वन फिफ्टी लीटर पानी चाहिए एक दिन के लिए तो वन डेज वाटर टू बी यूज बाय विलेज पीपल इज इक्वल टू फोर थाउजेंड इंटू वन फिफ्टी लीटर Four thousand into one fifty liters divided by thousand becomes meter cube. Because my divider tank ki dimensions are in meter cube, mein hai, so I am converting it into meter cube. Zero zero get cancelled. Two zero two zero get get cancelled. Six hundred meter cube. हमारे पास जो है वो एक दिन की water 
रिक्वायरमेंट है नौ पानी जो यूज करना है वो किबॉइडल टैंक में से यूज करना है इसका मतलब जो एक दिन की वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम होगी और किबॉइडल टैंक में पानी ज्यादा होगा तो हमें नंबर ऑफ डेज निकालने एक दिन का यूसेज मिल गया हमें तो हम अब ये देखेंगे कि टोटल वाटर अवेलेबल टू द पीपल ऑफ विलेज इज हाउ मच दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द किबॉइडल टैंक दैट द विलेज पीपल आर हैविंग फॉर देयर यूसेज टोटल वाटर अवेलेबल टोटल वाटर अवेलेबल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किबॉइडल टैंक एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेड इन टू फाइव सो पुटिंग द वैल्यूज You will be having twenty into fifty into six. Eighteen hundred meter cube. So, my number of days total water has come eighteen hundred meter cube. And one day's usage is six hundred meter cube. We want to find number of days, so it is a question of division. So, number of days. For which water can last for village people is equal to total water eighteen hundred divided by six hundred that is equal to three days. So three days ka arrangement pani ka village people ke pas hai they can utilize for three days. चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन यू कैन सी दैट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर सेवन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन वी हैव डन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ समथिंग लेट अस सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव डन इट अर्लियर ऑल्सो सो मेनी चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन ए गो डाउन मेयर्स फोर्टी मीटर By twenty-five meter, by fifteen meter. Uh, find the maximum number of wooden plates which can be uh, making this. This can be stored in the godown. So first of all, you have to check. You have to see that whether this question is related to surface area or volume. When we are containing something in the another thing, that means indirectly we are talking about its capacity. And capacity is indirectly volume of the. Uh, you can see object. So uh, here two things are there. One is the measurements of godown. And uh, another is the measurement of wooden crates. If I am talking about go down, its dimensions are given to be length is forty meter, breadth is twenty five meter, and height is fifteen. Or if we talk about wooden crate, ki baat kare, that is also cuboidal. Length is one point five meter. Breadth is one point two five meter. And height, many abbreviation change कर दी. Capital ले लिए इधर. This is equal to zero point five meter. You can see mensuration contains nine marks. That means this whole chapter can give you nine marks in the like paper. So you can see the importance of the chapter. So uh, we'll write. Therefore, number of wooden crates that can be stored in go down is equal to number of wooden crates that can be stored. In go down is equal to. Now you can well imagine that uh, wooden crate will be smaller and go down will be bigger. This me cheese are apni hai, wo cheese naturally badi hogi. So iska matlab if you want to find the number, you have to divide the volume of the go down by the volume of one wooden crate. So number of the wooden crates is equal to volume of go down upon 
volume of one wooden crane. तो अगर हम गोडाउन के वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम हमारे पास होगा स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच एंड इट विल बी कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच तो वैल्यूज बुक कर दो फोर्टी इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन वन पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट टू फाइव इंटू वन जीरो पॉइंट फाइव चलिए सॉल्व कीजिए इसको सोल्व करके देखो कितने जो वुडन क्रेट्स हैं दे आर तो तनवीर हैज राइटली टोल्ड अस द आंसर दैट द आंसर आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन विल बी 16000 लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एथ क्वेश्चन यू कैन सी दैट सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव डन इट अर्लियर इन व्हेन वी वर डिस्कसिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 अभी एनसीआर जो होती है ना वो सारे क्वेश्चंस का जो भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए आते हैं पेपर में एनसीआर इज बेस ऑफ दैट अभी देखो मैंने पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस किए उसके बाद आई एम डिस्कसिंग द वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बुक यू कैन इमेजिन दैट दीज क्वेश्चन सो मेनी क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे आर देर बेस इज जस्ट दीज क्वेश्चन विच वी आर डूइंग फ्रॉम द बुक दैट्स वाई इट्स इट्स बीन Told that first of all NCERT's concept should be clear. Only then you can go for the extra questions. Question number eight. A solid cube of side twelve centimeter cut into eight cubes of equal volume. एक हमारे पास solid cube है जिसकी side है हमारे पास twelve centimeter. इसको छोटे छोटे एट क्यूब में कट किया इट इज कट इंटू एट स्मॉल क्यूब छोटे छोटे स्मॉल एट क्यूब में इसको हमने कट किया वट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब तो यहां पे हम साइड ऑफ न्यू क्यूब एट सेंटी देखो सॉरी साइट ऑफ द न्यू क्यूब हमने ए सेंटीमीटर सेलेक्ट कर ये है ए पुराने क्यूब की साइड जैसे कि आप इमेजिन करो आपके पास आपका बर्थडे केक है आपने उसके छोटे छोटे जो है वो आठ पीसेस बनाए तो वॉल्यूम ऑफ दो एट पेस्ट्रीज इन विच द केक हैज बीन कट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ केक इट जब आप उन आठ पेस्ट्रीज को दोबारा ज्वाइन कर दोगे यू विल गेट अ केक बैक द पोजीशन ऑफ द केक बैक राइट तो रितिका इफ यू आर स्विचिंग ऑन योर वीडियो देन यू शुड बी सीन इन द वीडियो इंस्टेड ऑफ द सीलिंग ऑफ योर हाउस एंड समथिंग एल्स हाँ जी सो इसका मतलब ये हुआ बड़े केक का वॉल्यूम आठ छोटी पेस्ट्रीज के वॉल्यूम के बराबर हो गया It means first of all we'll find the volume of uh, original uh, cube that is equal to side cube is the volume of cube that is twelve cube and that is equal to one seven two eight centimeter. This is the volume of the bigger cube. ठीक है तो हमने side ली है each cube की a तो volume of each smaller cube each smaller cube is equal to a cube now as the bigger cube is uh, divided into eight smaller cubes so we'll write therefore volume of bigger cube is equal to volume of eight smaller cube so bigger cube ka volume 1728 eight smaller cube means 8a cube एक स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब तो एट स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम एट इंटू ए क्यूब टिल द एंड यू शुड बी देयर इन द लेक्चर आई कैन सी दैट जस्ट बिफोर टेन मिनट्स देर वर थर्टी फाइव स्टूडेंट्स ऑन स्क्रीन एंड नाउ द नंबर इज गेटिंग डिक्रीज एंड इट इज इट बिकम्स ट्वेंटी नाइन सो दिस इज देशन एट यू फोन सो वन सेवन टू एट 
divided by a, this is equal to a. ये डिवाइड करके आ गया आपके पास 216 क्यूब विल शिफ्ट ऑन द अनदर साइड विल बिकम क्यूब रूट क्यूब रूट ऑफ 216 इज ए एंड दैट इज सिक्स सो व्हाट इज द एज ऑफ न्यू क्यूब सो फॉर दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ही सेस फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियास सो जो हमारा ओल्ड क्यूब था उसका एज था 12 तो उसका सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पे लेंगे सिक्स इंटू एल स्क्वेयर एंड न्यू क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सिक्स इंटू सिक्स स्क्वेयर दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब सिक्स इंटू सिक्स स्क्वेयर एंड सिक्स इंटू ट्वेल्व स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओल्ड क्यूब आप लिख लो एस ओ एस एन मतलब एस एस ओ मीन्स सरफेस एरिया ऑफ द ओल्ड क्यूब एंड एस एन मीन्स सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब सो वी वॉन्ट टू फाइंड द रेशो so so upon Sn upon upon square 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 and 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 get get cancelled cancelled this is four ratio one. 36 ke directly cut hua. so the answer is four ratio one. now you can see the last question of the exercise this is uh, equally important and uh, so many questions you can see as extra questions based on uh, the last question last question bhi ghuma fir aake mere paas as extra question bahut sare aapko mil sakte hain let us uh, start with the question number 9 question number 9 is A river is three meter deep, forty meter wide, flowing at the rate of two kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a one? ये question आप देखोगे NCERT exampler में भी आपको इसके जैसे एक दो questions मिल जाएंगे. चलिए क्या है एक river है ऐसे three meter deep. गहराई अगर मैं इस नदी की ना पूँ तो three meter I will be getting. And uh, 40 meter wide, 40 meter chori, 40 meter wide, and the water which is uh, flowing uh, in the river, it is flowing at the rate of two kilometer per hour. यानि कि एक घंटे में नदी की जो लंबाई है, नदी का जो पानी है, रिवर का जो वाटर है, that is Uh, running that is uh, you can say covering the distance of 2 km so 1 r ki jo iski length ho gayi 2 km so kya se kehte length given hai 1 hour mein pani jitna behega wahi 1 hour mein river ki length ke sath dictate kiya jayega he says tell that how much water will fall into the sea in a one in one minute to ye jo length hai wo 1 hour ki hai so water fall in river water fall in river in 1 hour that is length into breadth into height pura volume hoga iska length is 2 km breadth is 40 m and height is 3 m kilometers ko meters mein convert kar do so this will be equal to 2000 meters into 40 meters into 3 m ठीक है ये वॉटर फॉल इन द रिवर इन वन आर हो गया वॉटर फॉल इन द रिवर इन वन आर इज दिस तो हमने तो वन मिनट में निकालना है तो हम इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे वन आर मीन्स सिक्सटी मिनट अभी सॉल्व कर मैंने इधर किया नहीं है डिवाइड करेंगे सिक्सटी मिनट्स में इतना पानी जो है रिवर में से हो रहा है सो यूनिटरी मेथड से वन मिनट इट विल बी डिवाइडेड बाय सिक्सटी सो वॉटर फॉल इन द रिवर इन वन मिनट बच्चे यू नो योर फाइनल एग्जाम्स वी यूज टू कंडक्ट द फाइनल एग्जाम इन मार्च मंथ ना मार्च में होते हैं आपके फाइनल एग्जाम तो आपके फाइनल एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होने के चांसेस बन जाते हैं 
अगर हम सारी कैलकुलेशन करके चले तो आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करके रखो ये मत सोचना कि ऐसे ही बस चीटिंग चूटिंग करके पीडीएफ भेज देंगे लाइक दैट नो प्रिपेयर यूर सेल्फ लाइक यू आर गोइंग टू सिट इन ऑफलाइन एग्जाम दिस इज माई सजेशन माई एडवाइस तो वन मिनट में ये आ गया कटिंग करी दिस इज फोर थाउजेंड मीटर क्यू वन मिनट में रिवर में जो पानी फॉल हुआ रिवर सी में जो पानी फॉल हुआ थ्रू दिस रिवर दैट इज इक्वल टू फोर थाउजेंड मीटर क्यूब सो नाउ वी हैव फिनिश्ड क्यूब एंड क्यूबॉइड टू फिगर्स अलॉन्ग विद इट्स टोटल सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम extra question related to that and from ncert also we have been now you are uh, you can say homework from this revision work is that you do some question from ncert exemplar revise the question extra question and whatever question i am teaching you uh, note it down on your notebook side by side and practice it because some some of the student they may not be able to write it side by side just listen to me clear your concept and afterwards you can solve that एनसीआरटी एग्जाम्पल में से दोनों एक्सरसाइजेस से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने करने हैं प्रैक्टिस एज प्रैक्टिस एंड यू डू द एग्जांपल्स ऑफ बोथ द एक्सरसाइजेस साइड बाय साइड एग्जांपल्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टर्म सो आप एग्जांपल्स को साइड बाय साइड जो है वो अपनी कॉपी पे सॉल्व करते जाओ राइट सो दिस इज ऑल अबाउट बी टूडेज लेक्चर विल कंटिन्यू टुमारो सो दिस इज योर ब्रेक फॉर 15 मिनट्स सो गेट योरसेल्फ फ्रेश have some food and after 15 minutes you have to go to your le next lecture and uh, here i'm going to end